বিরতির পর আপনাদের সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ সংলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে না হলে বাংলাদেশ আফগানিস্তানে পরিণত হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি করলেন ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সদস্যরা বিরোধী দলের ধ্বংসাত্মক অবরোধ কর্মসূচি সমালোচনা করে তারা বলেন সরকারি দলের উচিত বিরোধী দলকে নির্বাচনে নিয়ে আসার জন্য পরিবেশ তৈরি করা বৃহস্পতিবার ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট আয়োজন করে বাংলাদেশ স্টুয়ার্ডস ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন শীর্ষক এক সেমিনার সেমিনারে অংশ নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা ও প্রধানমন্ত্রীর সাবেক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম মশিউর রহমান এডভোকেট আব্দুল মতিন খসরু এমপি সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি নেতৃত্বে একটি দল আর বিএনপির কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক ডক্টর আসাদুজ্জামান রিপন মাহিদুর রহমান ও যুক্তরাজ্য বিএনপি সভাপতি শায়েস্তা চৌধুরী কুদ্দুসের নেতৃত্বে একটি দল ও জামাতের মুখপাত্র সহ ইউরোপের বিএনপি ও আওয়ামী লীগের প্রায় দুশত নেতাকর্মী এতে অংশ নেন ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট এমপি মারিয়াট হারাই মুন্ডার্স পাবলো সেমিনারে বক্তব্য রাখেন এ সময় সেমিনারে আয়োজক ড লাইমা আন্দ্রিকা প্রতি হিংসা ভুলে নিরপেক্ষ নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হওয়ার কথা বলেন সম্প্রতি বাংলাদেশ সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে বার্মিংহামের বাংলা মিডিয়ার সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করেছেন মিডলিন্সের লেডিউড থেকে নির্বাচিত ব্রিটিশ এমপি শাবানা মাহমুদ বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে গত শনিবার বার্মিংহামের বাংলাদেশ মাল্টিপারপাস সেন্টারে এই মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় সাংবাদিকদের সাথে খোলামেলা আলোচনায় শাবানা মাহমুদ এমপি বাংলাদেশ সফরকালে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথেও সৌজন্য সাক্ষাতের বিষয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের অবহিত করেন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাংলাদেশে সমাধান করা উচিত এবং সেক্ষেত্রে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর জাতীয় স্বার্থে ঐক্যমতে পৌঁছা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে এমপি শাবানা মাহমুদ বলেন নারীর ক্ষমতা এনে তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের চেয়ে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে আছে তিনি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভূসি প্রশংসা করেন উল্লেখ্য বাংলাদেশের রানা প্লাজায় হতাহতদের দেখতে এবং এ বিষয়ে একটি সেমিনারে যোগ দিতে ব্রিটিশ বাঙালি এমপি রুশনারা আলী সহ আরও কয়েকজন এমপির সাথে তিনি সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করেন মত বিনিময়কালে বার্মিংহামের বাংলা কমিউনিটির সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন the next 11 nations that we expect to experience very very fast economic growth and to become very prosperous countries and bangladesh is one of those countries it's in the next 11 oldham centers nokar club e mongolbar torun krida sangotok safar ali shebuler byabosthapona ek karam protijogita onushtito hoche amader oldham protinidhi maudud ahmed janan protijogita tir udbodhon koren oldham bara council er sabek mayor councilor abdul jabbar o councilor shoeb ahmed একক এ প্রতিযোগিতায় বিশ্বের অধিক প্রতিযোগী অংশ নেন ওল্ডাম সেন্ট্রেল স্নোকার ক্লাবের ব্যবস্থাপক আনোয়ারুল হকের পরিচালনায় উদ্বোধন পূর্ব সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশ নেন ওল্ডামের বাঙালি কমিউনিটির বিশিষ্ট জনরা উপস্থিত বক্তারা এ সময় এ ধরনের আয়োজন প্রবাসে বেড়ে ওঠা যুব সমাজকে অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখার পাশাপাশি দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে বলে উল্লেখ করেন আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে যুক্তরাজ্য আওয়ামী যুবলীগ টেম সাইট শাখার সম্মেলন বিস্তারিত থাকছে আমাদের মানচেস্টার প্রতিনিধি তৈবুর রহমান শ্যামলের রিপোর্টে আগামী জাতীয় নির্বাচনে সবাইকে নৌকা মাখায় কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী যুবলীগের নেতৃবৃন্দ গত সোমবার রাতে যুক্তরাজ্য যুবলীগ টেম সাইট শাখা সম্মেলনে তারা এ আহ্বান জানান সংগঠনের আহ্বায়ক ইকবাল সমুজের সভাপতিত্বে দেওয়ানুরের পরিচালনা শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাত করেন আব্দুল ওয়াদুদ জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনটি উদ্বোধন করেন যুক্তরাজ্য যুবলীগের সভাপতি ফখরুল ইসলাম মধু এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক কাউন্সিলার আজাদুর রহমান আজাদ বিশেষ অতিথির মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমেদ খান আনিসুজ্জামান আজাদ দেলওয়ার হুসেন লিটন ফজুর রহমান ফয়েজ আহমদ আলী এতে আরও উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন ফজল আহমেদ সুমন মিজানুর রহমান মিজান নাসির খান সুয়েব সৈয়দ সাদেক আহমেদ প্রমুখ বক্তারা আগামী জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় নিশ্চিত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান সম্মেলন শেষে মোহাম্মদ ইকবাল সমুজকে সভাপতি ও দেওয়ান নূরকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কমিটি ঘোষণা করেন 
রুকুল ইসলাম মধু মঞ্চস্টার থেকে তৈবুর রহমান শ্যামল চ্যানেল আই নিউজ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা সংগঠনের বিভিন্ন শাখার নেতৃবৃন্দ ও কমিউনিটি সর্বস্থানের মানুষের উপস্থিতিতে বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত হলো গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন আমাদের বার্মিংহাম প্রতিনিধি আব্দুল আহাদ সুমন জানান তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই সম্মেলনে দুশো তেহাত্তর জন ভোটারের মধ্যে দুশো আটচল্লিশ জন ভোটার ভোট প্রদান করেন এতে নুরুল ইসলাম মাহবুব একশো তেত্রিশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বর্তমান চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আতাহ রহমান পান একশো পনেরো ভোট নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা একুশাধ্যক্ষ পদে মোহাম্মদ ফিরোজ খান নির্বাচিত হন নির্বাচন শেষে সকল প্রার্থী গ্রেটার সিলে ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলে এগিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন মানুষের সেবা একটি এবাদত যারা মানুষের সেবা করে তারা মহান আল্লাহ নৈকট্য পায় ইউকে প্রবাসীরা দেশের প্রতি বেশি আন্তরিক তারা সব সময় দেশের সেবায় এগিয়ে আসেন তার ধারাবাহিকতাই আঞ্জুমানে আল ইসলা ইউকে দেশ ও মানবতার কল্যাণে এগিয়ে এসেছে আমাদের সিলেট প্রতিনিধি এফ এ মুন্না জানান শুক্রবার সুবানিগাটস্থ হজরত শাহজালাল দারুসন্না ইয়াকুবিয়া কামিল মাদ্রাসায় আঞ্জুমানে আল ইসলা ইউকের অর্থায়নে ও বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আল ইসলার ব্যবস্থাপনায় সাভারের রানা প্লাজায় দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত সহ অসহায় ও দুস্থ মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ ও অর্থ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র আরিফুল এ কথা বলেন আল ইসলার সভাপতি মাওলানা হুসামুদ্দিন চৌধুরী ফুলতলির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আহ্লাদ শফিকুর রহমান চৌধুরী এমপি আল ইসলার মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা এ কে এম মনোহর আলী আঞ্জুমানের তালামি ইসলামিয়ার কেন্দ্রীয় সভাপতি নজির আহমেদ হেলাল সহ অন্যরা এবার একটি সুখসংবাদ টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের লেবার দলীয় কাউন্সিলর খালেসুদ্দিন আহমেদের বাবা সিলেটের দক্ষিণ শর্মা উপজেলার বারাউট জামে মসজিদের মোতোয়াল্লি হাজি মোহাম্মদ মামরফ আলী শুক্রবার রাত দশটায় তার নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজু মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল আশি বছর তিনি তিন ছেলে ও চার মেয়ে সহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন শুক্রবার বাদ জুমা নামাজের জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয় এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন শেষ করার আগে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি খবরের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো প্রবাসী বাঙালিদের চোখের জলে সিক্ত হলেন বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ব্যারিস্টার নোরা শরীফ সাদেক হোসেন খোকা মুক্তি ও নির্বাচনী তফসিল বাতিলের দাবিতে টাওয়ার ট্যাবলেট বিএনপির প্রতিবাদ সভা চৌধুরী মইনুদ্দিনকে ফেরত পাঠানোর দাবিতে এমপি এন্ড্রু লাভের সাথে ইউকে আওয়ামী লীগের সভা এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামীতে চ্যানেল আই ইউরোপের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় এনেছি আল্লাহ হাফিজ